எல்லாருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு பிரிங் டிவைன் மைண்ட் சேனல் நான் உங்களோட மத்தி தேங்க் யூ சோ மச் ஃபார் சப்போர்ட்டிங் மீ தாய் சொல்கின்ற வார்த்தைகள் எல்லாம் நோய் தீர்க்கின்ற மருந்து அல்லவா என்ன ஒரு அருமையான வரிகள் இல்லைங்களா அதாவது எப்ப உங்களுடைய ஆண் குழந்தை உங்களை பார்த்து இந்த வரிகளை சொல்றாங்களோ அப்பதான் நீங்க வந்து ஒரு சக்சஸ்ஃபுல்லான மதர் இல்லைங்களா அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம குழந்தைங்களை அந்த மாதிரி வளர்க்கணும் ஆண் குழந்தைங்களை எப்படி நம்ம வளர்க்கலாம் என்னென்ன சொல்லி வளர்க்கணும் அதெல்லாம் பத்தி தான் நம்ம பார்க்க போறோம் சரி வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம் சில பேரண்ட்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்க அப்படின்னா குழந்தைங்களை பார்த்து பயப்படுறாங்க ஸ்பெஷலா ஆண் குழந்தைங்க இருக்காங்க அவங்களுக்கு அவங்கள பார்த்தா பயப்படுறாங்க ஐயோ அவன் ஏதாவது சொல்லிடுவான் எனக்கு பயமா இருக்குப்பா என்னென்னலாம் அவங்ககிட்ட பேச முடியாது அது உங்க குழந்தை தானுங்க ஆனா அவங்க குழந்தை கிட்டயே பயப்படுறாங்க சோ அந்த மாதிரி ஒரு நிலைமை வந்து நமக்கு எப்பயுமே வரக்கூடாது சரிங்களா எப்பயுமே நம்ம குழந்தை நம்ம சொல்றத கேட்கணும் சோ அது கரெக்டா தான் நம்ம சொல்லுவோம் அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கை வந்து உங்க குழந்தைக்கு இருந்தா மட்டும்தான் அது வந்து கண்டிப்பா கேட்கும் சோ அந்த மாதிரி ஒரு ட்ரஸ்ட முதல் நீங்க கிரியேட் பண்ணுங்க முதலாவதா நீங்க ஒரு ஆண் குழந்தை கிட்ட என்ன சொல்லி கொடுக்கணும் அப்படின்னா பெண்களை எப்படி மதிக்கணும்னு சொல்லுங்க அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் உங்களுடைய ஆண் குழந்தை ஒரு பெண்களை பார்க்கும் போது எப்படி பாக்கணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்மளை விட அவங்க வந்து குறைஞ்சவங்க கிடையாது அவங்களும் நம்மளும் சமம் தான் ரெண்டு பேரும் ஈக்குவல் தான் அப்படின்ற ஒரு மைண்ட் செட்டோட தான் அவங்க குழந்தை வந்து வளரணும் சில வீட்டுல எல்லாம் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஆம்பளை பிள்ளைக்கு ஒரு மாதிரி பண்ணுவாங்க பொம்பளை பிள்ளைக்கு ஒரு மாதிரி பண்ணுவாங்க ஆம்பளை பிள்ளைய நல்ல ஒரு ரிச்சான ஸ்கூல்ல படிக்க வைப்பாங்க பொம்பளை பிள்ளைய ஏதோ ஒரு கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ல சேர்த்து விட்டுருவாங்க எப்படினாலும் பொம்பளை பிள்ளைக்கு நாங்க போடணும் அந்த செலவு இருக்கு பையனை நல்லா படிக்க வைப்போம் அப்படின்னு சொல்லி படிக்க வைப்பாங்க சோ அந்த மாதிரி ஒரு பார்ஷாலிட்டிஸ் இருக்கிற மாதிரி உங்க குழந்தைக்கு நீங்க சொல்லி வளர்க்காதீங்க ஆண் குழந்தையும் சரி பெண் குழந்தையும் வந்து சரி சமம் தான் அப்படின்ற ஒரு தாட்டை வந்து நீங்க உங்களோட ஆண் குழந்தைக்கு தயவு செஞ்சு போத்திடுங்க சரிங்களா ஏன்னா நாளைக்கு நீங்க உங்க பையனுக்கு கல்யாணம் பண்ணி வைப்பீங்க அப்ப வரப்போற வைஃப வந்து அந்த பையன் வந்து நல்லபடியா ட்ரீட் பண்ணணும் அது உங்களோட வளர்ப்புல இருந்துதான் தெரியும் அவங்க உங்களை நல்லபடியா மதிச்சாதான் வரப்போற மனைவியையும் நல்லபடியா மரியாதையா நடத்துவாங்க சரிங்களா சோ அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் முதல்ல நீங்க சொல்லித்தர வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்னா ஆண்களும் பெண்களும் சமம் தான் தம்பி அதனால ரெண்டு பேரையும் ஈக்குவலா தான் பாக்கணும் அப்படின்றத ரொம்ப தெளிவா சொல்லிடுங்க சரியா சில வீடுகள் எல்லாம் பாத்தீங்க அப்படின்னா அப்பா நல்ல ஒரு வில்லன் மாதிரி கிரியேட் பண்ணிடுறாங்க தயவு செஞ்சு அப்படி பண்ணாதீங்க அப்பா கிட்ட உங்களோட ஆண் குழந்தைய நல்ல ஃப்ரீயா பேச விடுங்க ஃப்ரீயா பழக விடுங்க அப்பானா இப்படி ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்ட் அவர்கிட்ட இதெல்லாம் சொல்லக்கூடாது எதுனாலும் நம்ம அம்மா மூலியமா தான் சொல்லணும் அந்த மாதிரி பழக்கத்தை தயவு செஞ்சு வச்சுக்காதீங்க எதுனாலும் அவன் அப்பா கிட்ட போய் ஃப்ரீயா பேசிட்டோம் அந்த பழக்கம் எப்படி இல்லாம இருக்கலாம் அப்படின்னா நம்ம தான் அவங்களை வந்து கெடுக்கிறோம் என்னன்னாலும் அவன் அம்மா கிட்ட வந்து சொன்னா தம்பி நீ கவலைப்படாதுனா அப்பா கிட்ட பேசி புரிய வைக்கிற அப்படின்னு நம்ம சொன்னோம்னா அவன் எல்லாத்தையுமே நம்ம கிட்ட இருந்து மூலியமாவே கறக்க ஆரம்பிச்சிடுவான் இல்ல அப்படின்னா அப்பா கிட்ட போனா வேலை நடக்காது நம்ம அம்மா கிட்ட கேட்டுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம கிட்ட வந்து எப்படியாவது நம்மள சமாளிச்சு அமௌண்டே இல்ல எதுனாச்சும் வாங்கிட்டு போயிருவாங்க சோ அந்த பழக்கத்தை தயவு செஞ்சு பழக்காதீங்க எதுனாலும் நீ அப்பா கிட்ட போய் டைரக்டா கேளு அப்படின்ற மாதிரி உங்க குழந்தைய பழக்கிக்கும் பசங்களுக்கு ஒரு சர்டன் ஏஜ் அதாவது பத்துல இருந்து பதினாலு வயசுக்குள்ள சில ஹார்மோனல் சேஞ்சஸ் வந்து வருங்க ஆண் குழந்தைங்களுக்கு சோ அந்த மாதிரி ஹார்மோனல் சேஞ்சஸ் வரும்போது அவன் என்ன பண்றான் ஏது பண்றான் அவன் அறியாமலே நிறைய தப்புகள் பண்றதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு சோ அந்த மாதிரி டைம்ல நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா குழந்தைய நல்ல பாதுகாப்பா பாத்துக்கோங்க நல்ல கண்காணிப்பா வச்சுக்கோங்க அந்த மாதிரி டைம்ல மொபைல் அடிக்கடி கொடுக்காதீங்க அப்படி கொடுத்தாலும் தனியா உட்காந்து அவன் மொபைல் பாக்குறானா அப்படின்றதுல வந்து ரொம்ப காஷியஸா இருங்க ஏன்னா மொபைல்ல இப்ப எடுத்தாலே நம்ம ஏதாவது ஒரு நல்ல விஷயம் தான் பார்த்தாலும் அதுல ஏதாவது ஒண்ணு ஓபன் ஆகி பசங்களை நிறைய டிஸ்ட்ராக்ட் பண்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு அதனால நீங்க மொபைலே பசங்க கிட்ட கொடுத்தாலும் அவங்கள ஒரு கண் பாத்துட்டே இருங்க அவன் என்ன விஷயம் பண்றான் தனியா குழந்தைங்க போய் ஒதுங்குற மாதிரியான வாய்ப்புகள் கொடுக்காதீங்க எப்பயுமே அவங்களோட என்கேஜ்டா இருங்க நல்லா பேசுங்க நல்ல ஃப்ரெண்ட்லியா இருங்க உங்களோட ஆண் குழந்தைங்க கிட்ட அடுத்தது முக்கியமான விஷயம் நீங்க என்ன உங்க குழந்தை கிட்ட சொல்லணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பெண்களை ஒரு தப்பான கண்ணோட்டத்தோட தயவு செஞ்சு பாக்காதப்பா அப்படின்னு சின்ன குழந்தையில இருந்து சொல்லி வளர்த்துடுங்க சரிங்களா அப்படி பாக்குறது ஒரு பாவ செயல் அப்படின்றத சொல்லுங்க முதல்ல சொல்லும் போது குழந்தைங்களுக்கு ஒரு மாதிரி தான் இருக்கும் அப்ப நீங்க என்ன இன்சிஸ்ட் பண்ணி சொல்லணும் அப்படின்னா இப்ப
ஸோ அந்த மாதிரியான தாட்ஸ் எல்லாம் நமக்கு வரவே கூடாது அந்த மாதிரி நீங்க ஓப்பனாவே உங்ககிட்ட டிஸ்கஸ் பண்ணுங்க ஸோ அந்த மாதிரி எல்லாம் இனிஷியலாவே சின்ன குழந்தையில இருந்து நீங்க சொல்லி வளர்த்தீங்க அப்படின்னா பெண்களை அவங்க தப்பான எண்ணத்தோட பாக்கணும்ன்ற அந்த புத்தி வந்து அவங்களுக்கு வராது ஸோ இது நம்மளோட கடமை ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆண் குழந்தைங்களை தம்பி நீ லவ் பண்ணாத அப்படின்னு தயவு செஞ்சு சொல்லாதீங்க ஏன்னா எந்த விஷயத்த நீங்க பண்ணாத பண்ணாதன்னு சொல்றீங்களோ அது அவங்களோட ஆள் மனசுல போய் நல்லாவே பதிஞ்சிடுங்க அதுக்கு பதிலா நீங்க என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு சர்டன் ஏஜ்ல நம்ம பாடியில ஒரு ஹார்மோனல் சேஞ்சஸ் நடக்கும் சோ அந்த மாதிரியான டைம்ல லவ் அஃபேர் இன்ஃபாக்சுவேஷன்ஸ் காரணமா இல்ல ஒரு ஈர்ப்புனால நமக்கு லவ் வரலாம் தம்பி அந்த டைம்ல நம்ம கொஞ்சம் செல்ஃப் கண்ட்ரோலோட இருந்துக்கணும் எப்பயுமே பொண்ணுங்க பின்னாடி நம்ம போகக்கூடாது தம்பி பொண்ணுங்க தான் நம்ம பின்னாடி வரணும் அந்த அளவுக்கு கெத்தா நம்ம இருந்து காமிக்கணும் அப்படின்றத சின்ன குழந்தையிலேயே ஆணி அடிச்ச மாதிரி சொல்லிடுங்க சோ அப்படி சொல்லிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் வரும்போது கூட உங்களுக்கு என்ன தோணும் அப்படின்னா ஆமா அம்மா சொன்னாங்க அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் நமக்கும் வருது பட் நம்ம என்ன பண்ணிக்கணும் கண்ட்ரோலா இருந்துக்கணும் அதுவும் அம்மா சொன்னாங்க அந்த மாதிரி அவங்களுக்கு தோணும் அதை விட்டுட்டு அதெல்லாம் வரவே கூடாது அதெல்லாம் தப்பு அப்படின்னு சொன்னீங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு அதை திரும்ப திரும்ப பண்ணணும்ன்ற மாதிரி என்ன தாட்ஸ் தாங்க வரும் சோ இதையும் நீங்க வந்து சொல்லி வளங்க சோ நீங்க என்ன இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் உங்க குழந்தைக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்னா டீனேஜ்ல ஹார்மோனல் சேஞ்சஸ் காரணமா சில ஃபீலிங்ஸ் வர்றது நார்மல் அதுல இருந்து நம்ம எப்படியாவது வெளியில வந்துடணும் அதுக்கு நிறைய செல்ஃப் கண்ட்ரோல் வேணும் தம்பி அதை மட்டும் நீங்க சொல்லு லேடிஸ் வந்து சில டிஃபிகல்டிஸ் வந்து பேஸ் பண்ணுவோம் அதாவது மந்த்லி மந்த்லி அவங்களுக்கு வந்து ஸ்டொமக் பெயின் வரும் இல்லைங்களா சோ அந்த மாதிரி விஷயங்களுமே வந்து என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா உங்களோட பையன் கிட்ட நீங்க வந்து சொல்லுங்க இந்த மாதிரி லேடிஸ் வந்து ஒரு ஃபைவ் டேஸ் வந்து ஸ்டொமக் பெயின் வரும்பா அவங்க ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லா இருப்பாங்க அந்த டைம்ல அவங்க நல்லா பாத்துக்கணும் அப்படின்றதையும் நீங்க இன்சிஸ்ட் பண்ணி சொல்லுங்க சோ அவங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி நீங்க சொல்லும் போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா லேடிஸ் ஈஸியா வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியும் பெண்களுக்கு என்னென்ன பாதிப்புகள் வருது அவங்களுக்கு என்னென்ன சேஞ்சஸ் நடக்குதுன்றதையும் அவங்களால அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியும் சோ அதனால அவங்க வந்து பெண்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய மரியாதை வந்து இன்னும் கொஞ்சம் உயரும் நீங்க வந்து ஓப்பனாவே உங்க பையன் கிட்ட டிஸ்கஸ் பண்ணுங்க அந்த மாதிரி டைம்ல நம்ம பெண்களுக்கு ரொம்ப உதவியா இருக்கணும் அப்படின்றதையும் சொல்லுங்க சப்போஸ் நம்ம அதை சொல்லல அப்படின்னா அவங்க மைண்ட்ல வந்து இது என்னது இது என்னது அப்படின்னு ஒரு கியூரியாசிட்டி ஒரு ஆர்வம் எப்பவுமே இருந்துட்டே இருக்கும் தேவையில்லாம அவங்களே போய் நெட்ல போய் தேவையில்லாத வீடியோஸ பார்த்து ப்ரௌஸ் பண்ணி தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைப்பாங்க சோ அது பண்றதுக்கு பதிலா நம்மளே ஓப்பனா அவங்க கிட்ட ஷேர் பண்றது தப்பு இல்லைங்க ஒரு அம்மாவா நம்ம நம்ம குழந்தைக்கு ஏற்படுற சந்தேகங்கள்ல பூர்த்தி செய்ய வேண்டியது நம்மளோட முழுமையான கடமை சோ அதை நம்ம வந்து கண்டிப்பா பண்ணணும் இப்படி எல்லாம் பண்ணீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா உங்களோட பையன் வந்து ஒரு சமுதாயத்துல ஒரு நல்ல ஒரு பையனா தான் வளருவாங்க அதுல எந்த விதமான சந்தேகமுமே இல்ல இந்த டிப்ஸ் எல்லாமே நான் வந்து நல்ல ரிசர்ச் பண்ணி ஒரு பையனை எப்படி சக்சஸ்ஃபுல்லா வளர்க்கறது அப்படின்னு பார்த்துதான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் அதனால கண்டிப்பா இந்த டிப்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லா இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் கோப்பை இந்த வீடியோ உங்க எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த கண்டென்ட உண்மையாவே உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்க இது பத்தினா உங்களோட ஒப்பீனியனையும் கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கொடுங்க இவ்வளவு நேரம் பொறுமையா இந்த வீடியோ கேட்டதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப